ജ്യൂസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആ തുർക്കിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജ്യൂസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സഹായത്തിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ് സയോണിസം as an international movement zionism no other than the it is an international movement and the another the lexium the objective and the other zionism in the particular objective of the establishment of a homeland for the jews juden mark our day the i love you was madhra rajya venom other new and it will allow you മൂവ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് എന്ത് പറയാ സയോണിസം എന്ന് പറയാ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദ അസോൾട്ട് ആൻഡ് ക്രുവാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹിറ്റ്ലർ ടുവേർഡ്സ് ദ ജ്യൂസ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരോട് കാട്ടിയ ക്രൂരതയെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദിസ് ഇൻറ്റൻസ്ഡ് ദിസ് ഇൻറ്റൻസ്ഡ് ഇത് the demand for a separate jewish state idu avarude aavashyathine shakti pagarnu intensify nu parna shakti pagara avarude demand endayirunnu avare demand a jewish state judha rajyathine venditulla avarude aa demand ee onnu randam loga maayudhathine shesham shakti praapichu pinne endu sambhavichu the in 1948 the nation israel was formed anganeyana israel ennu parayna rajyam undagunnathu consequently many wars broke out between the israel and the arab nations arab rajyangalum israelum thammil oru vaadu yuddhangal nadannu kondirikkana appo adutha kaalathu polum namakku adu kaananan vendi sadichu israel sees the palestine israel endu parnu israel palestine pidichu ketti valanyu expelling the palestinians from their homeland palestinigale avare sondam rajyathu ninnu avare 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 palayanam cheepichu avare kadathi vitti the palestinian refugees migrate to various arab countries adayade പലസ്തീനികൾ വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വിത്ത് എൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിൻ നാഷൻ ഫോർ ഫലസ്തീൻസ് എ മൂവ്മെന്റ് കോൾഡ് ഫലസ്തീൻ ലിബറൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് വിത്ത് യാസർ അറാഫാത്ത് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യാസർ അറാഫാത്തും ഫലസ്തീൻ ലിബറൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യം രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധകാലത്തിന് ശേഷം ജൂതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ജൂതന്മാർ ഫലസ്തീനികളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയും നാടുകടത്തുകയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫലസ്തീനികൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം തുടങ്ങി ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് പി എൽ ഒ ഫലസ്തീൻ ലിബറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു യാസർ അറഫാത്ത് ആ യാസർ അഫർ അറഫാത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏതാനും വരികളായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പാഠ ഈ പാഠഭാഗത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ എ സീരിയസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് ആൻഡ് മാസക്കേഴ്സ് ഇസ്രായേൽ അഗ്രീഡ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫലസ്തീൻ എസ് എ ഫ്രീ നാഷൻ ഒരുപാട് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്കും കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്കും കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും അവസാനം ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനെ ഒരു രാജ്യം നൽകാമെന്ന് ഏറ്റു ദിസ് എഗ്രിമെ എഗ്രിമെന്റ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ യു എസ് എ ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്ലോ പാക്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഫലസ്തീന് സ്വതന്ത്രമാക്കി ഈ അഗ്രിമെന്റ് 
ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് അതിന്റെ മധ്യസ്ഥ വഹിച്ചത് യു എസ് എ ആയിരുന്നു അതിന് ഓസ്ട്രലോ പാക്ട് എന്ന പറയാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ബട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ പാക്ട് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് എന്നാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും തമ്മിൽ നിരന്തരം ഇപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഓയിൽ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പെട്രോൾ ഡീസൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽസ് അല്ലെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഹോൾഡ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടോട്ടൽ ഓയിൽ റിസർവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഓയിൽ സംഭരണികൾ പകുതിയിൽ കൂടുതലും എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലാണുള്ളത് ഫോളോയിങ് ദ അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ ഉണ്ടായപ്പോൾ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് അതിന്റെ പേരാണ് ഒപ്പെക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഓയിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രീസ് വാസ് ഫോംഡ് ഒരു പുതിയ സംഘടന വന്നു ഓയിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന നിലവിൽ വന്നു അറബ് നാഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഓയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു റിസോൾവ് ഫലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഫലസ്തീന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഓയിൽ ഒരു തന്ത്രമായി എടുത്തു എന്താണ് അവർ ഓയിലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തത് they executed this strategy by reducing oil production and hiking the price our oil production korchu oil inde vela kooti adu mattu rajyangalile veliya prashnangal undakum america polotha britain polotha rajyangalku oil venam appo ivar production korakkumbo automatic aayite vela koodu അത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിധിയെങ്കിലും ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനെ സഹായിക്കാൻ ഇവരെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് സയോണിസം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ജൂ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ ജൂസ് ഹോം ലാൻഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് മൂട്ടഡ് ബൈ ദ റൈറ്റർ തിയോഡർ ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ആശയം വന്നത് തിയോഡർ ഹെർസൽ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ പ്രപ്പോസ് ദ ഐഡിയ ജൂ ഇസ് ഹോം ലാൻഡ് ഇൻ ഇസ് ബുക്ക് ദ ജൂ ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ജൂ ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം സയണിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഇനി നോക്കൂ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ലോകത്ത് ഉയർന്നു വന്ന രണ്ട് ശക്തികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നീട് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് അത് ചിന്ന ഭിന്നമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന യൂണിയൻ ആണോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി എങ്ങനെ ദ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈവൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് ഓഫ് ദ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ആ പത്ത് കൊല്ലം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഒരു സംഭവ ബഹുലമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അത് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നതാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഹെൽഡ് ടു ദ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് the administrative measures of 
മിഖായൽ ഗോപിച്ചേവ് മിഖായൽ ഗോർബിച്ചേവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ ചില ഭരണങ്ങളായി ഭരണ പ്രതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ഭരണ പ്രക്രിയയാണ് ഗ്ലാസ് നോട്ട് ആൻഡ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു എന്ത് ഗ്ലാസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക ഈ രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഭരണ നടപടി റഷ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ കാരണമാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് എന്താ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സോവിയലി സോഷ്യലിസം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതെയായി അതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു വഴുതിപ്പോയി മെല്ലെ മെല്ലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആ രീതിയിലേക്ക് രാജ്യം പോവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രസി അഴിമതിയും അതേപോലെ തന്നെ കഴിവുകെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം യൂറോക്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കഴിവുകെട്ടവരാണ് അവര് അഴിമതിക്കാരായിരുന്നു ഫെയിലിയർ ഇൻ ബ്രിങ്കിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സെക്ടർ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഫെയിലിയർ ആയി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക ഓഫ് ഗോർബച്ചേവ് ആൻഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കറപ്റ്റഡ് and inefficient bureaucrats and failure to bring about changes in economic sector these are the reasons for the disintegration of uh, the soviet union with the resignation of gorbachev as president in 1991 soviet union formally ceased to exist agane gorbachev inde രാജിയോടുകൂടി റസിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയോടുകൂടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫോർമലി സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് രാജ്യം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതായി നാച്ചുറലി ദിസ് എൻഡ് കോൾഡ് വാർ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൾഡ് വാർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു കാരണം എന്താ ഒരു ശക്തി തകർന്നു the disintegration of the soviet union had a wide impact on international relations soviet union de ee oru padanam ee ee vibhagiyada adu antarashtra bandhangal antardeshiya bandhangal oru vaadu vyabagamaya maatangal undaaki a unipolar world emerged nerthe endayirunnu ായിരുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ ബൈപ്പോളായർ ആയിരുന്നു എന്താ ഒരു സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ സോഷ്യലിസം ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ ഒരു ലോകം മാത്രമായി ഏകദ്രുവ ലോകമായി ഏതാണ് ഏതാണ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് യു എസ് എ യു എസ് എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏകദ്രുവ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അതുകൊണ്ടില്ല ഇപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും അമേരിക്ക കൈക്കടത്തുന്നത് അമേരിക്ക വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ വരുന്നു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു അവിടേക്ക് അവരവരുടെ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അവിടെ മുതലാക്കുന്നു ഓയിൽ കട്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്ക അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ രസണ്ട ക്ലാസ് രസണ്ട ക്ലാസ് രസണ്ട ഏ ബോറടിക്കണുണ്ട ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഏ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടും ആ ഇട്ടവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും അത് ഇത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മാർക്ക് അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടൂല നിങ്ങളത് ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു പരീക്ഷ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യലാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ പിടിക്കും അവർ ക്ലാസ്സിൽ കയറൂല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യും അവരെ ഇനി വരുന്ന നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്യും അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം വീട്ടിലേക്ക് ഫോണിക്കും വീട്ടിൽ വരും വാട്ട് വൈ 